دورنا حامی آموزش کودکان و جوان شما را به دیدن این برنامه دعوت می کند. با عرض سلام و خسته نباشین خدمت عزیزان من مهروش دارا هستم مدرس بازیگری کودک و نوجوان امروز با برنامه دیگری از تخت سیاه از پلتفرم سینما که خدمت شما عزیزان هستیم امیدوارم که تا به اینجا برنامه ما را همراهی کرده باشین و تمریناتی که ما دادیم انجام داده باشین و امیدتون نسبت به ورود به دنیای بازیگری بیشتر و بیشتر بشه هر روز و من لحظه به لحظه لذت میبرم از این که فیلم شما عزیزان رو میبینم و کیف میکنم از این که انقدر دقیق درست و اصولی دارین پیش میرین یک سری از عزیزان کمی ناامیدن امیدوارم که با پیگیری برنامه ما قطعا موفق خواهین شد ما به این دلیل عزیزان رو اینجا دعوت میکنیم که شما شاهد موفقیت بچه ها باشین خودشون از صفر تا صد ماجرا رو براتون تعریف کنن بگن که از کجا شروع کردن و الان در چه جایگاهی قرار دارن من امروز دعوت کردم از پرهام قلامروی عزیزم بازیگری که در فیلم سینمای نگهبان شب در نقش اصلی کودک ایفای نقش کرده پرهام هلوهوش شیش ماهه یعنی یک ترم هم نشده ترمش رو به پایان نرسونده و معرفی شده به کلاس های بازیگری پرهام جان لطفا خودت معرفی میکنی با این دوربین به بچه های گل و یه سلام علیکی داشته باش با عزیزانی که سلام. دلشون میخواد این حرفه رو پیش بگیرن و شروع کنن در این حرف فعالیت کردن سلام بر دوستان عزیز من خیلی خوشحالم که اینجا هم از معلم عزیزم متشکرم که منو تمرین داده منو پیش رفته کرده و منو تا اینجا رسونده و من از دوستان عزیزم میخوام که و کسایی که میخوان بازیگر بسن و علاقه دارم به این کار میخوام که بیان کلاس خانم دارا و تمرین و تمرین کنند و به هدفشون ادامه بدن خب پرهام سختی های این حرفه باعث نشد که از حرفه که انتخاب کردی از بازیگری زده بشی گاهی خسته بشی دلت نخواد تمرین کنی میشه خواهش کنم این رو برای بچه ها هم بگی من اولین روزه که اومدم پیش خانم دارا گفتم بازیگری سخته من نمیخوام کسی که بازیگران اونا اونا حرفه هن. من نمیخوام مثلا این کار نمیکنم این خیلی سخته ولی من دیگه تمرین کردم و تمرین کردم تا به اینجا رسیدم و میگم که من اون موقع چه اشتباه کردم البته بازیگری خیلی خوبه اما سختی خودش هم داره دیگه خب یعنی علاقه مندی تا به الان شده سر کار که رفته باشی خسته شده باشی از کار دلت نخواد این حرفه رو ادامه بدی دلم میخواد ذره تو فیلم سینمای نگهبان شب بازی کردی در نقش اصلی کودک درسته میخوای یکی از خاطراتی که اونجا داشتی برای ما بگی یه خاطره شیرینش رو برامون تعریف کن یکی از سختی های کارو برای بچه ها بگو لطفا ما یه روز تو یعنی فیلم سینمای نگهبان شب سبکاری داشتیم یعنی به ما اطلاع دادن که پرهام شب اون شب یعنی شبش بخوابه یعنی شبش نخوابه من حسابو گفتم ببخشید شبش نخوابه شبو بیدار بمونه صبح تا جایی که میتونه بخوابه که شب بتونه بیدار بمونه من شبو خوابم نبرد من شبو یه ذره خوبم برد یعنی خوابیدم تا ساعت یکی نا دو اینا خوابیدم ولی شب کاری داشتیم آره شب کاری داشتیم ما ساعت سیس رفتیم اونجا رفتیم اونجا اد... حالا اینا سحنه رو ادامه کردن یکم طول کسید ما رفتیم سر سحنه بازی کردیم بعد سیگه ساعت دو سه مثلا ما تا ساعت سیس کار داشتیم یعنی تا سیس صبح کار داشتیم 
آره سه پنجینا چار یعنی دیر وقت شده بود من خوابم می اومد انقدر مامان بابام به من نسکافه داده بودن من همین توی چشم باز بودا اما اما به همون توی چشم باز سرم می افتاد پایین می خوابیدم خب بعد از اون پشیبون نشدی از اینکه این حرفه رو انتخاب کردی تو این حرفه داری فعالیت می کنی اتفاقا اون روز به من انقدر حال داد خب خوش گذشت در واقع آه. البته که بازیگری سختی های خودش رو داره ولی خب به, به نظر من همراهی خانواده ها با بچه ها خیلی مهمه من همیشه میگم که برای بچه ها به بازی سپری میشه به هر حال حمایت خانواده ها خیلی نقش مهمی در موفقیت بچه ها داره چون در هر حال بچه ها همه چیز رو در نهایت در اوج حرفه ای بودن به بازی میگیرن یعنی حالت بازی براشون سپری میشه و تیم میشه ولی به خانواده ها خیلی سخت میگذره این که خیلی مهمه خانواده ها هم اگر دوست دارن بچه ها توی این حرفه بیان از الان خودشون رو برای یک کار بسیار سخت آماده کنن ما داشتیم بچه که سر سریال بچه مهندس در نقش اصلی انتخاب شده حالا قطعا یکی از مهمان های ما خواهد بود نیوشا علی پور عزیز سال اول ابتدایی باید میرفت مدرسه یعنی اولین سال که قطعا میگن سخترین ساله توی سریال بچه مهندس انتخاب شد و نقش اصلی نتونست مدرسه بره باید براش معلم میگرفتن و باهاش کار میکردن سال دوم ما معرفیشون کردیم به سینمای قصر شیرین باز مجدد باید میرفتن سه ماه یا سوج اگر درست بگم با شروع فصل مدارش یعنی دو سال اول رو که باید مدرسه می بود واقعا این دو سال رو رفت سر کار و به هر حال دو سال خیلی مهمیه و خب سخت میگذره بعد یاسوش که رفتن نیوشا همراه مادرشون رفته بود نصف خانواده تهران مونده بودن به هر حال این کار خیلی سختی داره گذشته از اینکه ماهی داریم نکته ها رو به بچه های گل میگیم تمرین کنین تکرار کنین تلاش کنین قطعا موفق میشین ولی حمایت خانواده ها نقش بسیار مهمی در موفقیت بچه ها داره از الان خانواده ها باید خودشون رو برای یک کار بسیار سخت آماده کنن چون شبکاری روزکاری سرماس گرماس و به هر حال بدون حضور و حمایتشون نمیتونن قطعا موفقیتی در این حرفه داشته باشن خب پرهام جان خیلی نمیتونم از نقشت بپرسم برای اینکه کار اکران نشده نقشت تو دوست داشتی خیلی خیلی دوست داشتی و کدوم از زیزان هم بازی بودی من زیاد مثلا معروف نبودم ولی تنها معروف های فیلم دو نفر بودن که یکیشون خانوم لاله مرزوان و یکیشون آقای محسن کیایه کارگردان هم محبت میکنین بگیر؟ کارگردان آقای رزا میرکریمی آقای رزا میرکریمی یعنی آقای میرکریمی خیلی تو کار سساش بود یعنی یه دقیقه ما مثلا تکون میخوردیم میگفت کات بعد ما یه لحظه اگه بسه یه چیز دیگه هم بگم بله خواهش میکنم بله ما یه روز داشتیم فیلم برداره میکردیم داشتیم فیلم برداره میکردیم یا این صحنه یا این تق صدا داد گفته الان صحنه از اون بالا میزه رو سرمون ولی نریخ انگار یه چیزی اون بالا تکون یعنی یه چیزی اون بالا تکون خورد و اینا خیلی بس و صدای وسط ناکیم در اومد موقعی که این اتفاق افتاد ما در حال فیلم برداری بودیم یوی به این اتفاق افتاد صدا اومد خانم لاله مجبان که کنار من نسسته بود یوی منو گرفت منو گرفت منو گرفت باشه انداخت رو من که یوی صحنه نیافته رو من دیگه آره بایستم گفتم بیایی دقا اینجا بینید انقدر خنده دار شد من رفتم دیدم آقای رضا میکنی با من سوخی کرد گفتش اون وسط حالا یه دادم میزدی بالتر میزد <تصفيق> آره خب دیگه اتفاقی که افتاده بود جذاب شد خب پرام جان به من میگی که در روز به من و به بچه های گل تو خونه که در روز چقدر تمرین میکنی چقدر نیازه که تلاش کنی چقدر صبوری مهمه توی این کار البته صبوری خیلی خیلی لازمه و تمریناتو تو به من میگی در روز 
مثلا ما جایی میریم متاسفانه نمیتونم تمرین کنم اما روزایی که خونه هستیم مثلا هر روز مثلا میرم میام مثلا راه های طولانی خونمون رو چهار بار میرم میام هر هشت و چهار بار میرم میام تمرین میکنم این لحظه مذارت بخوام اینجا صحبتتو نگه دار پرهام جان از اینکه میگن ما جایی میریم نمیتونیم تمرین کنیم خب قطعا این رو زیر هفت سال خانواده ها باید به بچه ها بگن و تفهیم کنن براشون این مسئله رو بچه های 7 8 سال 10 سال به بالا هم که دیگه قاعدتا خودشون مشاله بزرگ شدن و میتونن که هدایت و حمایت کنن این مسئله رو بازیگری جز معدود حرفه هایی که ابزار همیشه همراه خود بازیگر هست ما توی قسمت های قبل هم به عزیزان توضیح کامل دادیم که ابزار بازیگری چه چیزهایی هست و چطور میشه ازش استفاده کرد یکی از حرفه هایی که ابزار همیشه همراه آدم هست همیشه میتونی در هر شرایطی در هر حالی تمرین داشته باشی بنابراین این هم میتونه بحونه ای باشه برای تمرین نکردن که من نبودم خونه نتونستم توی مسیر راه توی پیاده رفتن توی در حین رانندگی توی مهمونی در هر شرایطی میشه بازیگری رو تمرین کرد چون ابزار یک بازیگر همیشه همراهشه خب پرهام جان میخوای بریم با هم مرور کنیم حالا یک سری از کارهای شما رو تا جایی که امکان پذیره ببینیم اکسایی که اکسایی کارهایی که انجام دادین در حال حاضر هم میدونم که داریم تاعت تمرین میکنیم بریم یه مروری بکنیم کار رو ببینیم برگردیم که پرهام جان میخوان برای ما استنداب اجرا کنن بریم برگردیم بعد صحبت داشته باشی باشه فعلا خب بچه ها لطفا پرهام عزیز رو تشویق کنین که پرهام یه تشویق حسابی که بتونه استندابش رو برای ما اجرا کنه با انرژی دست بزنیم براش حسابی تشویقش کنیم متشکرم میخوای کمک کنم پرهام جان میتونی بیای خب فکر میکنم اینجا به ایست اینجا البته این کلا هم گفتی لازم داری درسته اینم آکسسوار به ایست و بازی کن آماده ای پرهام بچه ها آماده این ببینین خب ما میتونیم درست کنم بله ما میتونیم که این حالا اول ببینیمشون استنداب رو میتونیم ببینیم بچه هایی که میخوان تمرین کنن و فیلم ها رو برای ما بفرستن میتونن یک بخشی هم استنداب داشته باشن اجرا کنن بنابراین هر اتودی که بچه های ما میزنن با کمی تغییر خیلی کوتاه بچه هایی که از اول همراه ما بودن تا به الان میتونن این اتودها رو آماده کنن، تمرین کنن و برای ما بفرستن ما هر اتودی که در هر قسمتی از برنامه تخت سیاه میزنیم میتونه اتود بچه ها باشه که تمرین میکنن و برای ما میفرستن خب آماده این ببینیم؟ بله، پرهام جان آماده ای؟ بله سه، دو، یک، حرکت من بار نشسته بودم خونه بابام اومد کنارم نشست گفتش پرهان گفتن جانم گفتش بعد از سربازی چی می چسبه؟ من فکر کردم گفتم یه لیوان چایه دا گفتش نه یه خواب مفصل دوباره گفتش نه فکر کردم گفتم پس چی می چسبه بابا؟ گفتش یه زن 
گفتم نه گفت از پاس بریم خواستگاری گفتم بابا الان من کسی مد نظر نیست که گفت از پاس بریم اون آلبوم بیار رفتم آلبوم آوردن و از این گفتم همین گفت از احمق این که داداسته گفت از صفحه بعد زدم صفحه بعد دیدم همه اینو شبیه همه در بیشی جلس کردم گفتم اینه گفت بابام گفت از حالا من یه پیشنهادی برات دارم دومیه رو من ور میدارم یه میلیون بهت میدم جبه چهار به اونه باسه تا من فکر کنم بابام میخواست باسه خود زن بگیر روز نسود به من گفت بلاخره دیگه بابا من روزی کرد رفتم خواستگاری رفتم خواستگاری خواستگاری اول همچه اوکی بودا ولی من نپسند دیدم چرا؟ خودم تو تحجا بودم که چون نپسند دیدم رفتم خواستگاری دوم عادت داشت با دست حرف میزد گفتش برنامه باسه آینده چیه؟ گفتم اولا با دست با من صحبت نکن دو با من مگه مدرسه که برنامه داسته باسه این هم نسته رفتم خواستگاری سفم خواستگاری سفم عادت داست عادت داست اگه گفتید عادت داست دست بزنین مرش نه ایلق باشی مذرف هم تمام نشدن میدونم گفتیم وسطش یه تشویق کنیم انرژی بگیریم ها عادت دا صبح جمعه میرفت کو ولی من نفسن دیدم چرا؟ <تصفح> چون کسی از خواب سینه صبح جمعه میگذره از من راحت میزگره <تصفح> رفتم خواستگاری چهارم عادت دا ساله تخیلی میپرسید گفتست اگه من و تو تو اقیانوس بودی کورس داست میمت من رو میخورد تا چی کار میکردی؟ خیلی سوال داره گفتم خب اولا فرار میگردم دیگه خب چی کار کنم باستم بیاد کورس من رو بخوره این هم نسود بعدی هم نسود هیچی نسود فلان رو بیزن موندی میرم از داستان زندگی ماست چای کرد تشویقشون کنیم <تصفيق> البته عوض میخوام یه سری از متنای استنداف رو که ما بخشی از درس کلاس هامون بود خود بچه ها از توی گوگل سرچ میکردن و پیدا میکردن خب عزیزان هم میتونن این کار رو بکنن اگر میخوان در بخش استنداب شرکت کنن یا بخوان برای اتود کلاس ها استنداب داشته باشن میتونن توی گوگل سرچ کنن همینطور که پرهام جان این متن رو از گوگل پیدا کرده بود و آماده کرده برای اجرا خب پرهام میشه ازت خواهش کنم که یک اتود بداهه بداهه؟ بدون دیالوگ خودم میدونه اتود آخه آماده کردن با دیالوگ یا بی دیالوگ با دیالوگ خب من میخوام طبق درس هایی که قبلا گفتیم یکی از مهمترین درس های بازیگری و یک بخش خیلی مهمیه که بچه ها بتونن که بازی در سکوت داشته باشن بدون دیالوگ خب من الان از پرهام خواهش میکنم که حسایی که من میگم شما رو به بچه ها اجرا کن دست تو به کمرت نزن رو به بچه ها به ایز تب... فضا این باشه که تعجب داری میکنی که تو اینجا کجاست؟ چطور بیدار شدی؟ اینجا اینا کیان فکر میکنی که افراد عجیب غریبی ان کاملا همه چیز برات علامت سوال و تعجبه که من اینجا چیکار میکنم؟ به همه بازی بده که چرا اینقدر همه چیز عجیب غریبه؟ چرا غیر قابل باوره؟ و بعد من همینطوری میگم شما ادامه بده و حساتو عوض کن بدونی که رو به من برگردی همونطوری بازیت رو به رو به رو بده و حسات های عوض کن باشه آماده ای رو به بچه ها سه دو یک حرکت کمی 
کنیم برو نزدیک تر شو با دقت بیشتری به تک تک بچه ها نگاه کن تعجبت بیشتر بشه دست تو از کمرت بردار تعجبت بیشتر حالا یه ذره مسائل برات عجیب غریبه دست تو از کمرت بردار رو به روی بچه ها یا رو به دوربین یکم همین چیز عجیبه و داری میترسی ترس تو بیشتر کن همینطوری که داری میری عقب عقب با ترس زل بزن به باران یه سمتی برو که بخوری به صندلی آهسته و بعد ریاکشن بده به ترس نه یک پاره دیگه برو جلو به ترس ادامه بده نخند نخند باران بخنده باران بخنده شما نباید بخندی شما وقتی تو صحنه ای نباید شما نباید بخندی شما فقط وقتی تو صحنه ای نباید بخندی ما این رو هم خیلی برامون مهمه که ما بله خندمون میگیره احتمال داره که مثل الان که یک اجرای زنده است بچه ها خندشون بگیره یا بیننده خندش بگیره بازیگری که روی صحنه است باید انقدر مدیریت داشته باشه که این در کلاس ها تمرین میشه با بچه ها کار میشه توی به خصوص اجرای صحنه ای خیلی به بچه ها کمک میکنه که این مدیریت رو داشته باشن که خودشون رو روی صحنه مدیریت کنن در رابطه با هر حس هر بازی ما اینو تو قسمت های قبل کامل در موردش توضیح دادیم که زمانی که اجرای زنده داریم باید خودمون رو مدیریت کنیم شاید بیننده بخنده شاید بیننده سر و صدا بکنه شاید شما تو جایی اصلا فیلم برداری داشته باشین که خیلی شلوغ باشه بنابراین شما به عنوان یک بازیگر وظیفتون اینه که با تمرین و تکرار و تمرکز مدیریت کنین خودتون رو از فضای بازی که هست به هیچ عنوان خارج نشین البته که به مرور زمان این اتفاق برای بچه ها میفته به خصوص زمانی که اجرای صحنه ای رو تجربه کنن که دیگه به طور کامل متوجه میشن که چطور باید خودشون رو حسشون رو بازیشون رو بیانشون رو بدنشون رو روی صحنه و در حین بازی چه جلوی دوربین چه روی صحنه تئاتر کنترل کنن و مدیریت یکی از بخش های خیلی مهمه مدیریت خود بازیگر ابزار بازیگر حس و بازی حالا من از پرهام خواهش میکنم یک بار دیگه با دقت با مدیریت به عنوان یک بازیگر دقیقا هم به باران نگاه کن بدون اینکه بخندی بدون اینکه بخندی در غیر مجبوریم که این اتود رو نزنیم و بدون اینکه بخندی بله شروع کن دوباره مجدد از آخرای تعجبت برس به ترس برو روی تعجب تعجبت شدید بشه حتی به دوربینا هم بازی بده تعجب کن با تعجب برو جلو به دوربین نگاه کن که چه خبره چیه حالا یواش 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 تعجبت تبدیل بشه به ترس اینکه ما چطور از یک شما کار تو انجام بده از حس بیرونه اینکه چطور ما از یک حسی سر بخوریم توی حس دیگری خیلی مهمه که باز این هم یه بخش خیلی مهمی بوده که ما کاملا در موردش صحبت کردیم و توضیح دادیم گاهی لازمه که یهو قطع کنیم بره توی بریم توی حس دیگری مثلا داریم میخنیم یهو میترسوننمون اینجا ما مجبوریم کات کنیم بریم توی حس بلا فاصله از حس خنده بریم توی حس ترس ولی گاهی یواش یواش یک اتفاقی میفته میسین که من دارم شما رو نگاه میکنم یه چیزی برام تعجب دقت میکنم دقت هم رو بیشتر میکنم بعد یه انگار یه چیزی من رو بترسونه یا یه اتفاقی بیفته یه صدای وحشتناکی بیاد من یه میپرم یا اینکه نه یواش یواش دارم از مسئله نگرانی و استرس و 
اینکه چه اتفاقی اونجا داره میفته یواش یواش متوجه مسئله بشم و برم توی حس ترس اینها خودش بخشایی که ما قبلا به طور مفصل توضیح دادیم و خیلی مهمه در بازیگری حالا من از پرهام از شما میخوام که یک هو ریاکشن بدی به ترس وقتی میخوری به صندلی یهو ریاکشن ترس تو بده اینطوری نه آهسته برو اصلا از باران میترسی یا از رها میترسی عقب عقب داری میای با صندلی برخورد میکنی یهو واکنش ترس تو میدی یهو میترس برو برو جلوتر برو جلوتر یه زرم برو به سمت راست خودت برو جلو رها رو نگاه کن به ترس سنا رو نگاه کن به ترس شدت ترست بره بالا 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 خیلی بیشتر شه خیلی بیشتر شه از قوه تخیل یادمون نره که استفاده کنیم حالا این ریاکشن های یک دفعه خیلی مهمه بازی تو ادامه بده پرهام خیلی مهمه خیلی مهمه که ما به عنوان یک بازیگر به عنوان یک انسان تمام حسا رو تجربه کردیم توی لول ها و اندازه ها و موقعیت های مختلف یعنی من هم ترسیدم هم گریه کردم هم خندیدم هم درد رو تجربه کردم اینو همه تجربه کردیم ولی ما به عنوان یک بازیگر یاد میگیریم که این بایگانی حسیمون رو ثبت کنیم و داریمش مثلا هر بچه درد رو تجربه کرده قطعا ما زمانی که قرار یک نقشی رو بازی کنیم که خوردیم زمین به شدت درد داریم اصلا پامون شکسته شاید شکستگی رو تجربه نکردیم ولی درد حس درد رو تجربه کردیم بنابراین ما به عنوان یک بازیگر یاد میگیریم که اون حس درد رو از بایگانی احساساتمون، حسامون، تجربه هامون بیاریم توی دنیای بازیگریمون و بر اساس این موقعیت با ابزار بازیگری و تمریناتی که برش مسلط شدیم این حس رو ست چندان کنیم حالا پرهام شدت ترس تو خیلی به بر بالا خیلی خیلی؟ خیلی به بر بالا برو ادامه بده از اون دوربین یه صدایی میاد از اون دوربین یه صدایی میاد حالا اون بر بعد اصلا خواب بودی انگار از خواب پرید خیال راحت میشه متشکرم مرسی دست بزنیم بچه مرسی پرهام جان ما تا یه بخشی رو با هم ببینیم برگردیم ما مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم میریم مجدد برمیگردیم خب ما با دوستان عزیز گل توی خونه و عزیزانی که اینجا هستن با هم میریم که یک اتود از پرهام عزیز ببینیم و باز مجدد در موردش با هم صحبت میکنیم پرهام جان آماده ای؟ سه دو یک با این دور بین لطفا حرکت تولد تولد تولدم مبارک 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 تولد مبارک <تصفيق> که خیلی ممنونم عکس بوش فنجی روز خیلی بال بود آره هورا آره یعنی چی؟ باید می اومدی نه 
نمیخوام باید میومدی حتی آقا شمسو اصلا دیگه دوست ندارم دیگه بابای خوبی نیستی دیگه هم باید قهرم بفرما ماما خانم اینم از بابا خان فقط بلده همه چی رو بخره و بفرسته برام حتی سب تولدم هم حوزه نسود از گرس بزن و بیاد من نه کیک میخوام نه کادو نه تولد مران دلم میخواست اینجا بود اصلا دیگه بابای خوبی نیست دیگه هم دوست ندارم معلومه اونم منو دوست نداره وگرنه تو همچین سوی پیشم بود کات مرسی خیلی دوست داشتم به تو بشین عزیزم لطفا بچه های گل تو خونه عزیزان میتونین که این اتود رو به عنوان درس بعدی که قرار تمرین کنین فیلم بگیرین برای ما بفرستین یادداشت کنین دیالوگ ها رو زمانی که گوش میکنین بر اساس قواعد بازیگری که یاد گرفتین بر اساس توانایی های خودتون اما همین حال و فضا همین حسا رو لطفا بازی کنین و فیلم بگیرین برای ما بفرستین این یکی از اتودایی بود که چند حس داشت در واقع ما قبلا هم گفتیم ما تفکیک حس داریم و تلفیق حس این یکی از اتودایی بود که الان شما عزیزان هم آمادش هستین که چند حس رو تفکیک شده با هم و گاهی تلفیق شده با هم اجرا کنیم پس ما منتظر ویدیوهای شما عزیزان هستیم و من ایمان دارم تک تک شما عزیزان با تمرین تلاش و تکرار میتونین در حرفه بازیگری موفق باشین خب ما میریم سراغ پرهام عزیزم که اگر صحبتی برای بیننده های گل برنامه تخت سیاه داری لطفا با این دوربین باهاشون صحبت کن عزیزم و تا ادامه برنامه رو داشته بشیم بفرم من از دوستان عزیز میخوام که برنامه تخت سیاه رو ببینن و کسایی هم که میبینن من رو ببینن و یعنی این فیلم یعنی تو اینجا منو ببینم و منو بسمسن و خیلی دوست دارم که بقیه بتونن یه کاری انجام بدن یا یه هنر پیسه بسن خب یعنی در واقع آرزوی موفقیت میکنی برای بچه های بله. توی خونه که بتونن با تمرین تلاش و تکرار به جایگاهی که شما هستین برسن ما بچه ها رو تو مرحله های مختلف و توی تایم های متفاوتی براتون توضیح دادیم که چقدر چه تایمی طول کشیده که بچه ها به موفقیتی که باید برسن پرهام جز عزیزانی هستش که در عرض شاید شش ماه تونست توی حرفه بازیگری موفق باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه اونم مستلزم این بوده که تمرین تلاش و تکرار کرده گاهی هم در دنیای بازیگری که خیلی پرپیچ و خمه اصلا ربطی به استعداد توانایی تایمی که بچه ها کار کردن و پیش رفتن نداره گاهی لازمه که زمانش برسه بعضی مواقع بچه ها میرن برای تست آمادن درست پیش رفتن موفقن خوب اتود میزنن خیلی مسلطن اما شرایط پروژه و شرایط نقش چهره تمام مسائلی که میتونه و ما قبلا در موردش صحبت کردیم باز هم در موردش صحبت خواهیم کرد میتونه در انتخاب بچه ها برای پروژه و ورود به کار مهم باشه گاهی این مسائل اجازه نمیده که بچه ها ورود به کار داشته باشن نه اینکه بچه ها توان بازی ندارن یا اینکه نمیتونن پس خواهش میکنم که زمانی که میرین تست میدین 
زمانی که معرفیش میشین برای کاری اگر انتخاب نشدین به این فکر نکنین که ما توانش رو نداریم ما نمیتونیم شاید شرایط نقش چهره شرایط فیزیکی و جنس بازی شما به اون نقش به اون پروژه نمیخوره حالا ما در برنامه های آینده یکی از عزیزان رو داریم که بعد از چهار سال چهار سال صبوری و تلاش تونست موفق بشه به یک پروژه ای که من ایمان دارم انقدر محکم و با پشتوانه درست و با قدرت و با توانایی خوب وارد شده که این یک پروژه تمام این چهار سال رو جبران خواهد کرد امیدوارم شما عزیزان هم صبوری رو پیشه کنین تمرین کنین تکرار کنین جدی بگیرین خودتون رو باور کنین و خانواده های گل بچه ها رو حمایت کنن تشویق کنن قطعا آینده درخشانی خواهند داشت من همیشه میگم شاید دنیای بازیگری انتخاب نهایی بچه ها در آینده نباشه الان میان توی کلاس ها دوره میبینن شاید بعدا هدفشون رو عوض کنن شاید نخوانین حرف رو ادامه بدن ولی شما اعتماد به نفس روابط عمومی بچه ها عزت نفسشون رو قدرت بیانشون رو روابط عمومیشون رو در جمع در محیط کار در هر کاری در زندگی ساختین قطعا کلاس های بازیگری تئاتر سینما به بچه ها کمک میکنه که اعتماد به نفس خوبی داشته باشن خوب صحبت کنن خوب بتونن ارتباط برقرار کنن و در هر کاری موفق باشن ما به پایان برنامه دیگری از تخت سیاه از پلتفرم سینما رسیدیم من مهروش دارا خیلی خوشحالم که در کنار شما عزیزان بودم تایم دیگری رو میریم با پرهام عزیز گلم با شما دوستان خداحافظی کنیم و با امید خدا تا برنامه دیگر در خدمت شما هستیم پرام جان اگر میخوای خداحافظی کنی با بچه ها لطفا خداحافظی کن میتونی بیای پایین میتونی بیای پایین خداحافظی کنی من منونم از بچه های عزیز و از دوستان خداحافظی میکنم و منونم که منو دعوت کردید و منو هدایت کردید مرسی تشویقش کنین پرهام جان رو مرسی که خیلی خیلی ممنونم از که پرهام اومدی پیش ما من از شما خداحافظی میکنم خدای بزرگ یار و یاورتون باشه تا برنامه دیگری از تخت سیاه در خدمت شما عزیزان هستیم خدا نگهدار